ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి చిన్న వీడియో పెట్టు చూపిస్తానండి మీకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ప్రస్తుతం ఏపీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి వాతావరణ సూచి చెప్పినటువంటి అది సార్ ప్రస్తుత పరిస్థితి నిచాంగ్ తుఫాన్ అనేటువంటిది అంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది దీని నుంచి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందరూ అప్రమత్తంగానే ఉండాలి ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగింది అని అంటే సహాయ చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ నష్టం నుంచి బయటపడాలి అంటే చాలా బ్యాడ్ సైన్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ రైతులకి ఇది కొంచెం టెన్షన్ వార్త మైమార్ నుంచి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాన్ వల్ల మన కోస్తా ఆంధ్రాలో ఈ తుఫాను వస్తుందని సూచన వచ్చింది గంటకి దగ్గర దగ్గర ఎనభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల వేగంలో గాలులు వస్తాయి అన్నది మనం తెలుసుకుంటున్నాము దీనివల్ల మీకు తెలుసు కదా నాగరాజ్ గారు దీనివల్ల ఎన్నో క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ ఈ రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడే అప్పుడే వరికి కోతకి రెడీగా ఉన్న వరి పంటలు ఇవన్నీ చాలా నష్టాలు ఇప్పుడు ఎవరైనా వరి ఒకవేళ తీసి ఉంటే ఇమీడియట్గా దాన్ని రైస్ మిల్స్కి పంపించేస్తాం చాలా బెటరు ఫస్ట్ తీసుకోవాలి కొంతమంది ఏంటంటే వేచి ఉంటారు రైతులు వస్తుందా రాదా అని ఆ రిస్క్ తీసుకోకుండా వెంటనే పంపించేస్తాం బెటర్ అన్నది మా సూచన ఎందుకంటే మనం డెప్త్కి వెళ్తాం కదా అన్ని న్యూస్లు మనం చూస్తూ ఉంటాము వాళ్ళు చూడకపోవచ్చు సో ఈ ఛానల్ ద్వారా సుమన్ టీవీ ఛానల్ ద్వారా నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే రైతులు ఎవరైనా ఈ ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ ఉంటే దయచేసి చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి అందులో మొదటిగా మీరు వరి కోతకి సిద్ధం ఉండి లేకపోతే కోత కోసేసి ఆల్రెడీ వరి పంట ఒకవేళ రైస్ ఉంటే ఇమీడియట్గా రైస్ మిల్స్కి పంపించేయాలి సెకండ్ థింగ్ మీ పర్సనల్గా మీ ప్రొటెక్షన్కి పునరావాస కేంద్రాలు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తారు త్వరగా మీరు అందులో అందులో రీచ్ అయ్యి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అప్రమత్తంగా ఉండాలి అప్రమత్తంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అదే కాకుండా మీకు రైతులకి ఈ సందర్భంలో చిన్న మీ హక్కు ఏంటి మీ హక్కులు ఏంటి అన్నది చిన్నగా చెప్తాను ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ అనేసి ఒక యాక్ట్ రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చింది ఈ యాక్ట్ తీసింది ఓన్లీ రైతులకే అండి నాగరాజ్ గారు ఓకే ఈ పర్టికులర్గా ఈ యాక్ట్ తీసింది ఓన్లీ రైతులకి మాత్రమే ఈ మీ పంట ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్రొటెక్షన్ అంటే జనరల్గా ప్రొటెక్షన్ అంటే అందులో పడిగే పురుగు పుట్ర దాని నుంచే ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటారు ఇదే కాకుండా ఇట్లాంటి నేషనల్ కెలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు కూడా దానికి ప్రొటెక్షన్ ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ కూడా మొత్తం ప్రొటెక్షన్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం పొలాన్ని కాపాడలేదు కానీ మీ పొలంలో మీరు ఆల్రెడీ ఏదైనా కోత తీసి పక్కన పెట్టుంటే దాన్ని మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ హక్కు ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి అడిగి దగ్గరలో ఉన్న కలెక్టర్ కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కలెక్టర్ దగ్గరికి కానీ వెళ్ళి మీరు వినతి పత్రం అర్జెంట్ ఎమర్జెన్సీ మీద పెట్టుకొని మీరు చేసి తీసిన కోత తీసిన పంట అంతా కూడా వెంటనే సురక్షితమైన ప్లేస్కి తరలించమని విజ్ఞప్తి పెట్టుకొని వితిన్ గంటలలో అది అక్కడి నుంచి వెళ్ళేటట్టు అప్లై చేసుకోవాలి అది రైతులకి హక్కు ఉంటుంది ఇంకోటి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి ఇంకో యాక్ట్ ఉందండి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దాంట్లో ఏం చెప్తుందంటే ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అథారిటీని హెడ్ చేసేదే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎప్పుడైనా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఇలాంటి డిజాస్టర్లు వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండటానికి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అని తీస్తారు దానికి హెడ్ కూడా నార్మల్ వ్యక్తి కాదు దానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియానే ఎందుకు అంటే మన భారతదేశంలో ఫార్మింగ్ మీద నివసించే వాళ్ళు చాలా పర్సంటేజ్ హైగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఓకే మనం చూసేది ఇప్పుడు సిటీలో జనాలని వీళ్ళు చాలా తక్కువ మనకున్న పాపులేషన్లో రైతుల పాపులేషన్ ఇప్పటికీ చాలా ఎక్కువే సో ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పర్టికులర్గా రైతుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తానికి కూడా ఉంటుంది దానికి హెడ్ మన ప్రధానమంత్రి ఓకే కాబట్టి మీ హక్కులు రైతులందరూ కూడా మీ హక్కులు మీరు తెలుసుకొని త్వరగా 
ఇప్పుడు ఇది చూస్తుంటే చాలా గట్టిగా వచ్చేటట్టు ఉంది నాగరాజు గారు ఎలా సార్ అసలు ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉందండి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాలో ఉంది మైమారి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దానికి నిత్యాంగాన్ని కూడా పేరు పెట్టారు ఇది మన పేరు కూడా కాదు ఇక్కడి నుంచి వచ్చే తుఫాన్లకు అప్పుడప్పుడు మన తెలుగు పేర్లు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే బయట నుంచి వస్తుందో దానికి అటు నుంచి పేర్లు ఉంటాయి ఏ ఏరియా నైరుతిలో ఉన్న బంగాళాఖాతం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి ఆంధ్రలో కోస్తా ప్రాంతానికి బాగా గట్టిగా ఎదురు గాలులతోటి ఎనభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల గాలులతో వస్తుంది కాబట్టి ముందుగా అప్రమత్తం అవుతాయి డ్యామేజ్ ని మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఈ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీలో చూస్తే ముందుగా అప్రతమైన అప్రమత్తమైన రైతులకి డ్యామేజ్ ఎప్పుడు కూడా వెసులుబాటు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ లో వాళ్ళు బయటపడతారు ఏ మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా అది వస్తే వచ్చిందిలే పర రాదులే ఇలాగే అంటారు అనుకోని ధైర్యంగా ఉన్న రైతులకు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి ఏమవుతుంది కావాలంటే వారు ఏ ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఇప్పుడు అంటే కోత కోత కోసిన వరి పంట కోత కోసినమేమో ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఒక ప్రొటెక్షన్ హౌస్ కి పంపించేయాలి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ మీ ఇళ్ళు మీ పిల్లలు మీరు పునరావాస కేంద్రానికి వెళ్ళాలి అంటే ప్రొటెక్షన్ షెల్టర్స్ ఉంటాయి టెంపరీ షెల్టర్స్ ఉంటాయి అందులోకి మీరు ఇమీడియట్ గా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు అవుతూ ఉంటాయి ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు అనుకుంటే తప్పు మీరే ఆ దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కానీ దగ్గరలో ఉన్న రెవెన్యూ కేంద్రాలకు కానీ వెళ్ళి కనుక్కొని మీరు వెళ్ళాలి చాలా మంది రైతులు ఇది వెళ్ళక కొంతమంది ఇరుక్కుపోయి స్ట్రక్ అవుతూ ఉంటారు అట్లీస్ట్ కొంతమందికైనా మన మెసేజ్ వెళ్తుందని నేను భావిస్తాను నాగరాజు గారు కోస్తాంధ్ర జిల్లాలు ఎక్కువ నాగరాజ్ గారు మనం తీసుకుంటే పేర్లు తీసుకుంటే శ్రీకాకుళం మన్యం ఇటు చూసుకుంటే నెల్లూరు శ్రీకాకుళం విజయనగరం నిజంగా వైజాగ్ గోదావరి జిల్లాలన్నీ విజయనగరం శ్రీకాకుళం నెల్లూరు ఈ గోదావరి జిల్లాలు అన్ని ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ గట్టిగా ఉన్నాయి ఈసారి సూచనలు కూడా గట్టిగా వచ్చాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎలాగో తీసుకుంటుంది ఇంకా కొంచెం గట్టిగా తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వీళ్ళ రైట్స్ మాత్రం నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ దాంట్లో వీళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయి అదే కాకుండా వీళ్ళకి వీళ్ళ గురించి రైతుల గురించి సపరేట్గా టూ థౌసండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ప్లాంట్స్ వెరైటీ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ అని ఒక యాక్ట్ తీస్తారు ఆ యాక్ట్లో కూడా వీళ్ళకి హక్కులు ఉంటాయి సో నాగరాజు గారు ఇప్పుడు అందరూ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అక్కడ ఫార్మర్సే కాకుండా అక్కడ నివసించే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేది విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటి అంటే మెయిన్ మీరు ఎసెన్షియల్స్ ఉండాలండి నిత్యావసర వస్తువులు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది ముందే ప్లాన్ చేసుకొని అక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి థర్డ్ థింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా బాగోదు ఓకే అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఒక్కసారి ఉద్రికంగా వచ్చింది అంటే మీరు వెళ్తానికి కూడా వీలు అవ్వదు కాబట్టి ఒక రెండు రోజులు ముందు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియగానే మీరు ఒక రెండు రోజులు ముందే వెళ్ళిపోవాలి సోమవారం కదా సోమవారం చూసుకుందాం కదా అనుకుంటే మీరు సోమవారం వెళ్ళలేరు ఒకవేళ నిజంగానే అలా అవుతే సోమవారం మీరు ట్రాప్లో ఉంటారు కాబట్టి ముందే ఎక్కడికైనా షిఫ్ట్ అయిపోతాం చాలా బెటర్ అండి లేకపోతే ఇరుక్కు ఇరుక్కునే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవరికి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకోండి ఎలా సరే ఏదైనా అప్రోచ్ ఏదైనా దగ్గరలో ఉన్న ఫస్ట్ థింగ్ డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళాలండి విచ్ ఇస్ పోలీస్ స్టేషన్ సింపుల్ దీనికి కూడా ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేదా రెవెన్యూ కేంద్రాలకు వెళ్ళచ్చు లేదా ఆలో మీ దగ్గరలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అనేది కలవచ్చు ఓకే మోస్ట్లీ పొలిటీషియన్స్ ఈ టైంలో అందుబాటులో ఉంటారు ఓకే వాళ్ళని కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరు రారు మన ఇంటికి ఎవరు వస్తారు తీసుకెళ్తారంటే మన పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ మీరే ఒక అడుగు ముందుకేసి మీ ప్రాణాలను కాపాడుకోండి మీ ఆస్తుల్ని కాపాడుకోండి అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఎవరు అందుబాటులో రావట్లేదు అనుకుంటే ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్కి కూడా మీరు కాల్ చేయండి వీలైనంత వరకు ఒకవేళ మేమేమైనా పూజ చేయగలుగుతామంటే మేము కూడా హెల్ప్ చేయగలుగుతాము అయితే ఇందులో ఏమైనా న్యాయ సలహాలు కావాలన్నా కూడా రైతులు మనం అప్రోచ్ అవ్వచ్చు నాగరాజు గారు వాళ్ళ హక్కులు ఏంటి తెలుసుకుంటానికి దానికి తగ్గ చట్టాలు ఏమున్నాయి తెలుసుకుంటానికి తప్పకుండా మన సుమన్ టీవీ ద్వారా మనం కలవచ్చు మనం వాళ్ళ హక్కులు ఏంటో వాళ్ళకి చెప్తాము డెఫినెట్గా సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్